good evening hello everyone welcome back to our pp education welcome to our english class amader ajke english class e tumra janoi protteke je amra tet ebong upcoming slst pt ebong wbcs er jonno prostuti shuru korechi to amader ajker practice set holo 7 number 7 number practice set ajke amra alochona korte cholechi to protteke join hoye jao class e tumra prottek din ei class प्रत्येक प्रत्येक दिन मत से अवश्य उत्तर गोलास्टेक प्रत्येक शेयर तो देखा जा प्रश्न रही प्रथम प्रश्न गो रखा जे रखम स्पेलिंग प्रत्येक उत्तर गिलिए ना ठीक हो प्रत्येक Next question. Person who renounces the world and practices self-discipline in order to attain to salvation. That who ita kintu best boro ekta line royeche. Ebang prosno ta kore to amra boshte perecho. Ita kintu one word substitution er ekta prosno dawa hoyeche. To ito kani boro to amader ke shomai dichi. Ami je to ito boro line ta kore amake bolpe je kunda shorte gudto rabe. श्रृंखला अनुशीलन करें ठीक है पृथ्वी झेड़े देव मान समस्त माय जगत अर्थात संसार आत्मयन सबकिी हो जाते तपस्या करते चले जापारे थी देखो रेप्टिक सेप्टिक मान हलो संशयी उत्तरिक मान तपस्वी अर्थात तपस्या करें ओके प्रश्न एक अनकमन ए बे गुरुत्वपूर्ण पर प्रश्न ठंडा दिन मान आज की ठंडा मान आज के दिन की ठंडा जेटा मोटामुटी प्राय समय तई तो उन्टार जेहेतु तो तुम्हारा देखते ही पाच ये स्पीच टा रही है शन रकम भाव सर नय दुख नय सरफुली बोलते ही मानी भूल हलो तो 
যখনই এক্সক্লেমেট এক্সক্লেমেশন মার্ক থাকবে এবং এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স এবং হোয়াট কথাটা থাকে এবং হোয়াট কথাটা ইন্ডিকেট করছে ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে ভেরি তার মানে এটা ভীষণ ঠান্ডা এই ভেরিটাকে কিন্তু উল্লেখ করতেই হচ্ছে দ্যাট দ্যাটস ওয়াই হি এক্সক্লেম দ্যাট ইট ওয়াজ আ ভেরি কোল্ড দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার বোঝাতে পেরেছি আশা করি তোমরা বুঝেছো কেন এটা হলো নেক্সট পিপল ব্লেম হিম ফর বিং আ কাওয়ার্ড পার্সন এখানে এরার কারেকশন দেখো আমরা কিন্তু এতদিন পর একটা এরার কারেকশন পেলাম তাই না তো আজ আমাদের প্রথম এরার কারেকশন দেখো চেষ্টা করি সব কটাই মোটামুটি রাখার কিন্তু এতগুলো তো জিনিস থাকে সব প্রত্যেক দিন হয়তো সবকিছু মানে দেওয়া যায় না করা যায় না সেক্ষেত্রে একটা দুটো কিন্তু এদিক ওদিক হতে পারে তো সেই জন্য তোমাদের কিন্তু একটু এগুলো মাথায় রেখে আহ আনসার গুলো করতে হবে যে হয়তো প্রতিদিন সম্ভব হয় না বাট আমি চেষ্টা করি মাই বেস্ট টু কিপ অল দ্য ফ্যাশন ইন পার্টিকুলার স্টেশন তো এখানে বলছে যে মানুষজন তাকে একটা ভীতু বা কাপড়ুর সবার জন্য ব্লেম করে তো এখানে যে ভুলটা সেটা কিন্তু খুব ভালো একটা জায়গা মানে অনেকে হয়তো বুঝতে পারবে না তো দেখো কাভার্ড যেটা রয়েছে কাভার্ড মানে একটা কাপুরুষ এবং তারপরে পার্সেন বা ব্যক্তির কথাটা কিন্তু ওখানে আসছে না মানে কাভার্ড এর সঙ্গে পার্সেন ইজ নট অ্যাডজাস্টেবল অর্থাৎ কাভার্ড এর সঙ্গে আমরা কখনোই পার্সেন বলো বা যে কোনো কিছুই বলো না কেন আমরা বসাবো না কারণ কাভার্ড ইটস হচ্ছে কাপুরুষ ওকে তো এখানে আমরা কিন্তু কাভার্ড পার্সেন এটা কি ভুল ইন্ডিকেট করলাম পরবর্তী রয়েছে একটা সাউন্ড এর জন্য প্রশ্ন যেটা হচ্ছে সাউন্ড অফ আর্মস আর্মস এর সাউন্ড কে আমরা কি বলবো মন পু ক্রোক নাকি ক্ল্যাং আর্মস বলতে এখানে কিন্তু অস্ত্র শস্ত্রের যে আওয়াজ সেটার কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো মন পু ক্রোক এবং ক্ল্যাং এই আর্মস এর আওয়াজকে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে ক্ল্যাং ঠিক আছে অস্ত্র শস্ত্রের আওয়াজকে এক কথায় বলা হচ্ছে ক্ল্যাং নাম্বার সিক্স ফর অ্যান অনারেবল পার্সন ইট ইস ডিফিকাল্ট টু পুট ড্যাশ দ্য হটি বিহেভিয়ার অব দ্য ডিরেক্টরস একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে পরিচালকদের উদ্ধত্ত আচরণ করা মানে উদ্ধত্ত আচরণটা ড্যাশ করা কঠিন কি করা কঠিন ডিরেক্টরস বা পরিচালকদের উদ্ধত আচরণ একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে কি করা কি করা কঠিন অবশ্যই সেটা সহ্য করা কঠিন বা টলারেট করা কঠিন তো এক্ষেত্রে পুটের সঙ্গে আমরা এমন কিছু বসাবো যেটার মানে টলারেট হয় এবং আমরা এটা জানি প্রত্যেকে সেটা হলো পুট আপ উইথ পুট আপ উইথ কথার অর্থই হচ্ছে টু টলারেট তো এখানে সেকেন্ড এর অপশনটা সঠিক উত্তর Seven, I met him after a long time, but he gave me the cold shoulder. Again, it's a very good question. Cold shoulder is an idiom. What does this mean? I have seen a lot of people in the day and a lot of people in the day, but what does this mean? I have given a cold shoulder. What does cold shoulder mean? Cold, walk, insult, abuse, abuse. মানে গালাগালি করা এবং ইগনোর করা বা উপেক্ষা করা তো কোল শোল্ডার মানে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে কাউকে উপেক্ষা করা বা ইগনোর করা ঠিক আছে দেখা হওয়ার পরেও কিন্তু সে তাকে ইগনোর করেছে বা উপেক্ষা করেছে তো এখানে অপশন নাম্বার ফোর ইজ দা কারেক্ট আনসার নেক্সট রয়েছে এইটে আরো একটা ইডিয়াম ইন দা আর্ম ফোর্সেস ইট ইস কনসিডার্ড আ গ্রেট প্রিভিলেজ টু ডাই ইন হারনেস সশস্ত্র বাহিনীতে যদি কেউ কাজ করেন এবং সেখানে যদি কেউ মানে টু ডাই ইন হার্নেস হন যেটার মানে তোমরা বলবে তাহলে কিন্তু সেটাকে একটা বড় ড্যাশ বলে মনে করা হয় মানে বড় একটা গ্রেট প্রিভিলেজ বা একটা ভীষণ বড় একটা কর্তব্য কর্তব্য বলতে পারো বা একটা বিশাল সম্মানিত একটা কাজের কথা বলতে পারো তো দেখো ডাই ইন হার্নেস মানে কি ডাই অন আ হর্স ব্যাক ডাই ইন দা ব্যাটল ফিল্ড ডাই ওয়াইল্ড স্টিল ওয়ার্কিং নাকি ডাই উইথ অনার তো অ্যাকচুয়ালি ডাই ইন হার্নেস মানে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হতে ধরো তুমি কর্মরত বা যে কেউ আর কি কর্মরত তো কর্মরত অবস্থায় ঢাকাকালীন যদি কারোর মৃত্যু হয় তখন বলা হয় টু ডাই ইন হার্নেস দ্যাট ইস ডাই ওয়াইল্ড স্টিল ওয়ার্কিং তো অপশন থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আচ্ছা নাইনা বলছে ওয়ান হু হ্যাজ আর লং এক্সপিরিয়েন্স অফ এনি অকিউপেশন ইজ কল্ড অর্থাৎ 
একটা কোন যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যদি কারোর অনেক দিনের এক্সপিরিয়েন্স থাকে বা অনেক একটা লম্বা এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা থাকে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যে কোনো পেশার ক্ষেত্রে তাকে আমরা কি বলবো সেই যে ব্যক্তিটি তাকে আমরা কি বলবো তো অবশ্যই তাকে আমরা কি বলে থাকি অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে থাকি তাই তো বাংলাতে তো এখানে কোনটা হবে তাহলে ভার্সিটাইল ভার্সিটাইল মানে হলো বহুমুখী যার মধ্যে অনেক রকম কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা আছে বা দক্ষ তিনি ভেটরিন মানে অভিজ্ঞ তো বুঝতেই পারছো ভেটরিন এখানে কারেক্ট আনসার অভিজ্ঞ আচ্ছা তারপরে কি রয়েছে ট্রুয়ান্ট আর লাস্টে রয়েছে ভলেন্টিয়ার ভলেন্টিয়ার কথাটা তো জানোই স্বেচ্ছাসেবী যাকে বলা যেতে পারে ভলেন্টিয়ার এবং ট্রুয়ান্ট কথাটার মানে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বা এটা আর একটাও মানে হয় সেটা হচ্ছে ভব গুড়ে ওকে নেক্সট টেন রয়েছে রেকটিফাই রেকটিফাই এর সিনোনিম বলতে হচ্ছে রেকটিফাই করা আমরা বলি তো যে ভুলটাকে রেকটিফাই করতে হবে তার মানে কি ভুলটাকে সঠিক করতে হবে বা সংশোধন করতে হবে তাই তো এবং প্রথম অপশনে যেটা রয়েছে কারেক্ট করা রেকটিফাই সংশোধন করা বা শুধ্র দেওয়া বা সঠিক করা এটাই হবে সঠিক উত্তর কন্ডন কথার মানে কিন্তু আমি আগেও বলেছি ক্ষমা করা এবং ক্ল্যারিফাই মানে স্পষ্ট করা কোনো কিছু আর রিপিট পুনরাবৃত্তি এগারো নম্বর প্রশ্ন চলে যাই আই স ড্যাশ অফ কাউস ইন দ্য ফিল্ড আমি মাঠে এক দল গরুকে দেখেছিলাম তো এখানে বেসিক্যালি কাউ এর জন্য সঠিক যে কালেকটিভ নাম সেটা বলতে হবে কাউজ এর জন্য আর আমি যখন তোমাদের প্রত্যেককে এই কালেকটিভ নাউন এর করিয়েছিলাম ক্লাস তখন কিন্তু সব কটাই খুব ভালোভাবে করানো হয়েছে এবং বহুবার করানো হয়েছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে আ হার্ড অফ মানে হচ্ছে একদল গরু ঠিক আছে নেক্সট রয়েছে নাম্বার টুয়েলভ এ এ পার্সন হু লাভ এভরিবাডি মানে এমন একজন ব্যক্তি যিনি কিনা সবাইকে ভালোবাসেন ঠিক আছে তো তেমন ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো কসমোপলিটন প্রেট্রিসাইড অ্যালট্রোস্টিক এবং অ্যারিস্টোক্রেট কোনটা হবে এখানে সঠিক উত্তর একজন ব্যক্তি যিনি সমস্ত ব্যক্তিকে বা সমস্ত মানে সবাইকে আর কি ভালোবাসে তো সেক্ষেত্রে আমরা তাকে কি বলবো তো দেখো এখানে আমাদের আনসারটা হয়ে যাবে যেটা সেটা হচ্ছে অল্ট্রোস্টিক অল্ট্রোস্টিক মানে পরার্থ পর মানে যে পরকে ভালোবাসে বা পরের জন্য কাজ করে কসমোপলিটন মানে হলো বিশ্বজনীন বা বিশ্ব নাগরিক প্র্যাট্রিসাইট মানে হলো ভাতৃহত্যা এবং অ্যারিস্টোক্রেট কথাটির অর্থ হলো আভিজাত ঠিক আছে পরের প্রশ্নে যাই নেক্সট আমাদের নাম্বার থার্টিন এ যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো এটা আমাদের আবারও একটা এরার কারেকশন এর প্রশ্ন দ্য শিপ ওয়াজ লোডেড উইথ কাটন দ্য শিপ ওয়াজ লোডেড উইথ কাটন তো এখানে আমাদের আবারও একটা এরার কারেকশন এর প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে যে শিপটা বা জাহাজটা কটন বা তুলো ভর্তি ছিল তো এখানে আমাদের কিন্তু ভুলটা এমন যে ভুলটা কিন্তু খুব মানে একটু অন্য রকমের ভুল এবং এটাকে কিন্তু বুঝতে হবে এখানে মনে হচ্ছে যেন যে সবকিছুই ঠিকঠাক ভাবে করা আছে কিন্তু এখানে একটা ওয়ার্ড এর ভুল রয়েছে এবং সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের নাম্বার টু এই পার্টটাতে এখানে আমরা যে বলবো সেটা হচ্ছে দ্য শিপ ওয়াজ ল্যাডেন উইথ কাটন ওকে ল্যাডেন ল্যাডেন মানে হলো বোঝাই করা তো এখানে বলছে তুলো বোঝাই জাহাজ ছিল তার মানে দ্য শিপ ওয়াজ লোডেড উইথ হবে না লেডেন উইথ কাটেন হবে এবং মার্ক দিস কোয়েশন এজ এন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন কারণ এটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন ওকে নেক্সট ফোরটিন ইন প্রীতি পাস এটি একটি ইডিয়াম এবং ফ্রেজ বা ইডিয়াম বা ফ্রেজ বলতে পারো ইন প্রীতি পাস এই প্রীতি পাস কথাটার মানে কি কি হবে এখানে সঠিক উত্তরটা ইন প্রীতি পাস প্রবলেমস অফ আ প্যাসেজ ইন ডিফিকাল্টিস ইন আ ডিফিকাল্ট ওয়ে কট ইন হেভি ট্রাফিক সঠিক উত্তর ইন ডিফিকাল্টিস অর্থাৎ কোন অসুবিধায় থাকাকে বলা হচ্ছে ইন প্রীতি পাস ওকে নেক্সট ফিফটিন ইমিউনিটির অ্যান্টানিমটি কি হবে ইমিউনিটি ইমিউনিটি মানে তো আমরা কোভিড এর সময় প্রচুর পড়েছি এবং আবারও সামনে আহ ভীষণই একটা আসতে চলেছে ওয়েভ আবার বড় কোভিড এর জন্য সেখানে আবার আমাদের ইমিউনিটি কথাটা শুনতে পাওয়া যাবে গেন তো ইমিউনিটির জন্য আমাদের এখানে অ্যান্টানিম বলা হয়েছে কিন্তু অ্যান্টানিম 
তো দেখো সেন্সিওর রয়েছে প্রিভিলেজ মানে বিশেষ অধিকার এক্সেমশন মানে অব্যাহতি দেওয়া আর নন লায়াবিলিটি মানে হলো কোনো কিছু থেকে দায়বদ্ধতা না থাকা এখানে আমাদের অ্যান্টানিমটা হয়ে যাবে কিন্তু সেন্সিওর ওকে সেন্সিওর এখানে আমাদের অ্যান্টানিম হয়ে যাবে কারণ কি সেন্সিওর কথাটার মানে কোনো বিপরে নিন্দা করা বা তিরস্কার করা বা অপবাদ দেওয়া এই ধরনের আর কি বলতে পারো আর আমাদের যেটা ইমিউনিটি যেটা আমরা বললাম ইমিউনিটি মানে শুধুমাত্র আমাদের শরীরের ইমিউনিটি না কোনো কিছুর দিক থেকে বলতে পারো মানে রিহাই পাওয়া বলতে পারো ইমিউনিটি মানে কারোকে কোনো কিছু প্রিভিলেজ দেওয়া সেটাও কিন্তু হয় ওকে নেক্সট রয়েছে উইথ দ্যাট কার্বোহাইড্রেট ভিটামিন প্রোটিন ডায়েটারি ফাইবার ইন আওয়ার ডেলি ডায়েট হুইট যেটা আমাদেরকে দেয় আমরা জানি যে হুইট মানে কি হুইট মানে হচ্ছে হুইট মানে হয়ে যাচ্ছে এখানে আমাদের যেটা ওই যে গম হয় যেটা আর কি যেটা থেকে আটা হয় হুইট তো ওটা ওটা আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকে কি দেয় কার্বোহাইড্রেট দিচ্ছে ভিটামিন প্রোটিন এই সমস্ত কিছু ডায়েটারি ফাইবার দিচ্ছে তো এখানে হ্যাজ গিভস ইলস না প্রোভাইড কি হবে সঠিক উত্তর হবে প্রোভাইড করছে এই সমস্ত জিনিসগুলো তাহলে হুইট প্রোভাইড এইগুলো তাই তো নেক্সট সেভেন্টিন ছায়ার কথা বলা হচ্ছে কোল্ড শেড তো হয় না কুলিং শেড হবে না আর ডার্ক শেড এর কোনো মানে হয় না এক্ষেত্রে আমাদের কুল শেড হবে অর্থাৎ ঠান্ডা ছায়া তলে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন টু দা সঠিক উত্তর নেক্সট শ্রুতি ওয়াজ হ্যাপি ড্যাশ দা রেজাল্ট শ্রুতি রেজাল্টটা নিয়ে খুব হ্যাপি মানে রেজাল্টের সাথে খুব হ্যাপি যে রেজাল্টটা হয়তো আউট হয়েছে সেটার সাথে শ্রুতি খুবই খুশি বা হ্যাপি তাহলে হ্যাপি অ্যাবাউট দ্য রেজাল্ট বাই দা রেজাল্ট উইথ দা রেজাল্ট নাকি অফ দা রেজাল্ট প্রজেশনের প্রশ্ন হ্যাপি উইথ দা রেজাল্ট হবে এখানে থ্রি একটা সঠিক উত্তর নেক্সট ফাইন দা মিনিং অ্যামিনিটিস মানে ওই সিনোনিমস এর মতনই একটু মানে অন্যরকম আর কি ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া হয়েছে ম্যানিপুলেট বিলিয়াসনেস বার্ড এন্ড প্রিভিলেজ প্রিভিলেজেস দেখো বিলিয়াসনেস মানে কিন্তু দ্বৈততা আর বার্ড এন্ড মানে বোঝা আর প্রিভিলেজ মানে তো বিশেষ অধিকার তাহলে এখানে অ্যামিনিটিস এর জন্য সত্য কি হয়ে যাবে অ্যামিনিটিস মানে কি অ্যামিনিটিস মানে হচ্ছে কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা আরাম এইগুলো আর কি তাই তো সুযোগ সুবিধা আরাম এগুলোকে আমরা অ্যামিনিটিস বলে থাকি আর ম্যানিপুলেট করার মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে নিপুণ ভাবে পরিচালনা করা ওকে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে প্রিভিলেজেস যেটা সুযোগ বা সুবিধা বলা হয় সেটাই আর লাস্ট প্রশ্ন তার ড্যাড টোর অবকেন তার ডগ এখানে কিন্তু কিরকম দরজা যেটা এই কুকুরটিকে জাগিয়ে তুলেছে ক্রিকিং ওল্ড নিউ না ওয়েভিং একটুখানি লাইক কমেন্ট করে দেবে যাওয়ার আগে প্রত্যেকে ভালো থেকো দেখা হচ্ছে পরের দিন বাই